Bien, está Julio Cristóbal, ¿no? Presente, profesor, sí. Ya. Y también Itamar, me parece. Y Sol. Sí, Ya. Javier pidió permiso. Tiene falta justificada. Y también Yesarel. Falta justificada. Entonces con ellos seríamos cinco. Vamos a empezar entonces a continuar. Los demás se eh, integrarán al tiempo. Y también este, pueden también visualizar el, los videos de las clases. Eh, si es que hay alguna dificultad. Eso sí lo hemos hecho, lo, lo, lo estamos mencionando también. Para aquellos que faltan, que no pueden lograr estar en clase, pues este, te, se tiene el video. Y también podemos, este, por supuesto, repasar, ¿no? Repasar, o sea, los que están presentes también pueden ver si hay algún detalle que, que tenga que eh, tomarse en cuenta, un detalle que no se entendió, se puede repetir el video y ahí este, podemos alcanzar el asunto. Bueno, eso no está y eh, Gaby no está. Eh, creo que Gaby no estuvo la semana pasada y tampoco eso. Entonces le vamos a poner la falta correspondiente. Vamos a esperar aquí para ver si ellos ingresan. Y este, vamos a iniciar la clase. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por el tiempo que tú nos eh, tienes aquí Señor en este estudio. Ya en la séptima clase, ya casi eh, llegando a la parte final de toda este, eh, esta perspectiva. Y gracias porque en tu alcance podemos ver eh, de tu amor y tu misericordia. Esperamos Señor que cada estudiante que ha tomado este curso también pueda finalizarlo aprobatoriamente, cumpliendo con los requisitos y las tareas que nos hemos propuesto aquí. Gracias, Señor, por todo y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, también no hay que olvidar, si alguno todavía no ha, no ha terminado o no ha cumplido con las tareas, hay tiempo. ¿Ya? Bueno, no hay tiempo, ya, ya el tiempo ya se terminó, pero todavía lo recibimos. Y vamos a considerar todas las tareas que se reciban hasta esta semana. ¿no? Eh, vamos a seguir entonces con, eh, con el estudio acerca de Dios. ¿no? Que hemos estado haciendo este estudio. Vamos a continuar ahí. Y ahí hemos hablado de los argumentos. ¿no? Eh, el argumento de la existencia de Dios, vamos a repasar un poquito eso hoy día también, ¿no? para eh, tomar en cuenta, entonces definir bien esa, esa perspectiva. Eh, en cuanto a la existencia de Dios, Spender dijo que debía de existir un poder infinito en todo el universo. ¿no? Eh, por otro lado, también... Darwin, el evolucionista, dijo que nunca fue ateo en el sentido de negar a un dios. Y también podemos decir nosotros que no hay un ateo puramente, porque para hacerlo debemos no tener fe en nada. ¿no? O sea, no existe el ateo puro. Aquel que es incrédulo tendría que no creer en nada, pues simplemente en nada lo que exista, en nada lo que se supone que eh, creer, ¿no? Eh, no sé si fuera un escéptico o un negativista, ¿no? De alguna manera, el hombre eh, tiene que tener confianza, tiene que creer, ¿no? Si no cree en Dios, pues puede creer en otras cosas. O sea, la concepción de la vida está preparada para eso, ¿no? ¿No? El principio de confianza siempre debe estar presente para el desarrollo dentro de una sociedad, dentro de un grupo familiar, ¿no? dentro de los seres humanos. Es muy difícil que un hombre pues, eh, no confíe y sea desconfiado en todo. 
sí es cierto que hay algunos desconfiados, pero no son 100%. Pues. Tienen que creer en algo todavía. ¿Ya? Y aún así también tenía que creer en, en sí mismo, ¿no? Porque si no creen en sí mismo, ya, ya, ya pues se, se le acabó. Se le bien difícil. La verdad que es difícil. Por eso es más difícil creer que no existe Dios, porque el hombre, una de las perspectivas que tiene, así no crea en Dios, eh, el sentido de creer, el sentido de la, de la creencia, creencia en algo o en alguien, es inherente al ser humano, ¿no? Para poder existir, para poder vivir, ¿no? Aunque no crean en Dios o en un ser supremo, ¿no? El hombre tiene que creer, ¿no? O creer en alguien. Creer en la mamá, creer en el padre, creer en los hijos, creer en la esposa, creer en los amigos, no sé, en el trabajo, en la capacidad que tiene para hacer las cosas, ¿no? Todo el momento tiene su premisa y en la lógica va, podemos mencionar aquí a posteriores que Dios existe. Aunque esa idea de que de, de Dios es a priori, según eh, lo dijo Emmanuel Kant, ¿no? la idea de Dios es a priori porque no podemos comprobar ¿no? la existencia de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los argumentos de la existencia de Dios, entonces, eh, el argumento se vuelve a posteriori, ¿no? O sea, ese hecho de que Dios existe es una tarea a posteriori. ¿Por qué? Porque, porque hay que asumir argumentos para eso. Bueno, pero ese es, ese es cuando se trabaja desde esa perspectiva, porque Kant decía que no se puede, eh, no se puede, digamos... Eh, Um, argumentar acerca de la existencia de Dios porque la idea de Dios es, es algo a priori, ¿no? Que Dios es, ¿no? O Dios existe. Eso es algo innato, por lo menos hasta esa época era innato. Entonces, estos argumentos de la existencia de Dios nos van a dar entonces a priori, ¿no? Eh, el hecho de la existencia de Dios. Fíjense que hablamos de la existencia de Dios que no es probable en todo sentido, ¿ya? Eh, pero el hecho de di que Dios es, una cosa es que Dios exista. ¿Quién puede comprobar que Dios existe? ¿No? Bueno, hay formas de, de comprobarlo, y esto lo vamos a ver, pero todavía quedan en el sentido de la lógica, entre la filosofía, ¿no? Eh, Hoy el hecho de querer comprobar tiene que ver con evidencia clara, ¿no? Nosotros suponemos que ciertas cosas que ocurren, que son de parte de Dios, le damos esa lógica y decimos hay una intervención divina. Y de hecho también en la naturaleza lo vemos desde esa, per desde esa perspectiva, las circunstancias de la vida lo vemos desde esa perspectiva. Bien. Ahora entonces... Este, cuando hablamos de argumentos de la existencia de Dios estas no son pruebas para, para una persona que no cree ¿no? sino para aquel que cree que hay la posibilidad de un Dios ¿no? el agnóstico el agnóstico que es el indiferente porque si, es, si existe Dios o no es una cosa que no le preocupa ¿no? Por otro lado, los, estos argumentos, que son cuatro, cuatro argumentos, se toman juntos, no separados. No se, eh, separado no, no te puede explicar el hecho de la realidad de Dios. ¿no? Ahora, Tomás de Aquino y Emmanuel Kant usaron estos argumentos, y sobre todo eh, este, Aquino, ¿no? y, y, y son argumentos de de Anselmo de Canterbury, ¿no? que es el que propuso esto. Decíamos entonces que el argumento es, un primero es el cosmológico, que habla de, eh, de la belleza, ¿no? cosmológico, el argumento de cambio, 
que dice que toda causa tiene su efecto. Toda causa tiene un, un efecto, ¿no? Todo evento tiene una causa, ¿no? Una, eh, de un origen. Las cosas existen porque existe una causa que las creó, ¿no? Detrás de, de algo, ¿no? Hay alguien o algo que lo produjo, ¿no? Eso implica causa y efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un carro, hay un inventor de un carro, ¿no? Que el carro no se hizo solo, ¿no? Un reloj, pues también un fabricante relojero, ¿verdad? Porque el reloj no se hace solo, ¿no? Eh, esa idea de que el universo se hizo solo y se ordenó todas las cosas, ¿no? En, en tanto que en el universo hay, hay una, un orden, una lógica y una inteligencia tal, ¿no? Que o sea, se muestra, ¿no? Que el universo está hecho, ¿no? De una manera que detrás de eso hay una inteligencia, una capacidad de alguien que ha, inteligentemente ha hecho todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí este argumento es eh, este, el argumento de la causalidad, ¿no? El argumento de la causalidad. ¿no? Eh, es como lógico porque está hablando del universo, ¿no? El cosmos, ¿no? Y cuando dije orden, bueno, hay un orden también de hecho aquí, pero eso lo vamos a ver en el, en el, en el otro, en el anterior, ¿no? eh, eh, digo en el posterior o el siguiente. Lo que estamos hablando es eh, que eh, la palabra cosmo, que implica mundo, universo, también es una palabra que tiene un verbo, que es el, el verbo cosmeo, que significa adornar, ¿no? embellecer. ¿no? Entonces, este, este universo tiene la belleza ¿no? de aquel que ha hecho esta creación. ¿no? Creemos que eso es así, que es hecho por alguien, no, todo lo que existe es hecho por alguien, un creador, ¿no? Eh, nosotros llamamos Dios, o la expresa, la revelación, la Biblia expresa que es Dios, ¿no? Eh, algunos de repente no creen desde esa perspectiva, pero creen que hay un ser supremo. De todas maneras, debe haber alguien que propuso o que realizó todo lo que existe. El argumento teleológico, que es el otro, es el que, eh, que habla del propósito, que habla de orden, ¿no? Y que el, la naturaleza tiene un fin, ¿no? El universo tiene un fin. Fin no en el sentido de que va a terminar, ¿no? Sino una finalidad, ¿no? Un propósito, una meta. Un fin para lo cual está hecho. Es decir, ha sido designado, ¿no? Hay un designio. Cuando hablamos de designio, ojo, tampoco uh, hay, que, hay que quitarle esa idea de, de que designio es una adivinación, ¿no? O algo que, que se lanza hacia el futuro. No. Designio es algo que eh, implica que ha sido designado para, ¿no? Eso quiere decir que hay un propósito, ¿no? Una finalidad, ¿no? Ha sido hecho por un propósito. Esto lo planteó Platón y nos prueba que hay orden, ¿no? Un orden en el universo. Eh, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Ese orden eh, se ve en la belleza en lo que, y en cómo está adaptado todo. ¿no? Todo lo que vemos en el universo, y especialmente aquí en la Tierra, ¿no? está hecho para el procesamiento de la vida, o sea, para poder vivir aquí. El hombre no puede vivir en Marte, no puede vivir en la Luna, no puede vivir en Venus, en Saturno, en Plutón, no, no, no puede ver, vivir en esos planetas porque esos planetas no tienen las condiciones de vida que tiene la Tierra. ¿no? La condición de vida la forma de vida que tenemos aquí en la Tierra es exclusivamente 
y pertenece a este, a este planeta que es la Tierra. Si hubiera una posibilidad de, de que hayan otros, otros seres humanos en otros lugares, entonces tendría que ser no que se copie la vida de acá, porque esta es una forma de vida que pertenece a, esta, a este mundo, a la Tierra. Tendría que haber otras condiciones y también estos seres tendrían que tener las condiciones para que puedan vivir de acuerdo a ese, a ese mundo, ¿no? a esas leyes y normas que hay en ese mundo. Pero no podía vivir acá en la Tierra porque tienen, es otra condición y nosotros tampoco podíamos vivir en otro lugar porque no es la condición, eh, no, no tiene las condiciones de hábitat ¿no? para nosotros. Entonces, eh, hay proyectos, hay deseos de hacer eso, ¿sí? ir a la luna y que el hombre pueda estar ahí un tiempo, pero tiene que tener todo los, la, el cuerpo cubierto, ¿no? Con, y también es tener la, eh, el, el oxígeno correspondiente para el tiempo que va a estar ahí. ¿ya? Si se acaba hace eso, pues eh, inmediatamente puede, este, muere, porque no, no, no hay forma de, de sacar el oxígeno adecuado para, para la vida, que es uno de los principales elementos que necesitamos para vivir. Bueno, entonces, hay un orden, hay un propósito, ¿no? Hay una finalidad en el universo, ¿no? Y si no, miren ustedes nada más algunos detalles, ¿no? Las estaciones, ¿no? El cambio de estación, ¿no? El día, la noche, ¿no? Eh, el tiempo de la cosecha, el, eh, perdón, el tiempo de la siembra, tiempo de la cosecha, ¿no? o la ciega, eh, el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, todo está, eh, eh, digamos, tiene su lugar, ¿no? Y, y hay un orden desde esa perspectiva, ¿no? Unos nacen, otros mueren, y así sigue la vida, ¿no? Argumento antropológico ahora. La palabra se creó con Aristóteles, ¿no? Este, esta palabra antropológica viene de antropología y en antropología es el estudio del hombre estudio del hombre en cuanto a sus valores, sus normas sus costumbres, sus relaciones sociales ¿no? aquí el argumento eh, antropológico también se conoce como el argumento moral porque eh, lo que destaca aquí son los valores ¿no? y los hombres tienen Valores que son universales, es decir, que están en toda la Tierra, ¿no? Hay otros valores, por supuesto, sonales o costumbres que el hombre tiene, ¿no? En la cultura hay diferentes puntos de vista también, ¿no? Que no todo es igual, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que necesitamos es comer, ¿no? Alimentarnos. Pero no todos los seres humanos comemos lo mismo, se supone que comemos lo, lo básico que va a todos, ¿sí? Pero cada cultura va a tener su propia forma, sus propias normas y también eh, va a, digamos, a agenciarse de, de la comida, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que le produce la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, en la selva, en la selva creo que no hay, no hay vacas, por ejemplo. Bueno, las vacas son las más que atrás en la costa o, o en la sierra, pero en la selva no. Creo que es así. Por lo menos he estado por allá y no he visto vacas. En algunos lugares de repente puede haber, pero en zona de la selva, selva difícil. Lo que vamos a encontrar es animales de la zona, ¿no? El venado, la sachavaca, ¿no? eh, 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 el sajino, ¿no? son animales que comen allá en, en esos lugares, el mono también, ¿no? que no sería eh, comestible en, nuestra, en la costa porque no es nuestra costumbre. ¿ya? 
y cuando vamos a la selva eso lo vemos como algo exquisito, algo especial, ¿no? Y algunos, eh, por experimentar, entonces eh, comen ese tipo de, de comida, que no es malo, ¿no? Algunos pueden rechazarlo porque no le da un poco de ¿no? escosor, podría ser, ¿no? Hay, hay, en la selva hay tipos de, de pescado, ¿no? El paiche, bueno, sí es comestible y es mucho más publicitado. Y, 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 y lo podemos comer, pero de repente no comeríamos, este, a ver, ¿cómo se llama este pescadito? Que a mi mamá le gustaba mucho este, la carachama, por ejemplo. La carachama es un pescado bien feo, <ríe> parece, parece un mostrito, ¿no? Y este, no lo comeríamos nosotros, ¿no? ¿No? Eh, eh, es, cost es cuestión de costumbre, todo, o, o de, de, de qué cosa es lo que aceptamos, ¿no? Ya. Pero el principio es que todos comemos, todos necesitamos de, de comida, ¿no? Para vivir. No comemos, nos morimos. ¿No? pero eh, la comida no es un valor, es una necesidad ¿no? una necesidad biológica ¿no? alimentarnos ¿ya? como también este, de hecho una necesidad biológica es misionar y, y este, digamos eh, eh, también eh, expulsar las heces, o sea, la, 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 las cosas que desechamos del cuerpo que nos sirven, ¿no? Eso todos lo hace, todos los seres humanos lo hacemos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera lo hacemos? Y a eso ya es cuestión de las tradiciones que tenemos, ¿no? ¿Y qué valor le damos? Por ejemplo, valor en el saludo. Uno cree que el saludo es igual en todas partes, ¿no? Aquí en Perú lo saludamos de una manera, en Estados Unidos lo eh, saludamos de otra manera, en el Oriente es ¿no? saludan de otro modo, ¿no? las formas son diferentes. ¿no? A, a, aparte de eso, que este, el clima, por ejemplo, cuando acá estamos en verano, en el norte están en invierno, ¿no? y cuando nosotros acá estamos en, entrando ya al frío, en el norte están en primavera y ya está entrando el sol y el calor. Entonces, es diferente eso, ¿no? La moral también tiene que ver con los valores que nosotros damos, ¿no? Qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ¿no? Y en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, ese es un valor relativo. Y eso lo da la cultura, ¿no? Qué es lo que debemos ponernos, qué es bueno o qué es malo, ¿no? Eh, aquí a veces en las iglesias hemos abusado un poco en eso, especialmente las mujeres, porque no queremos que se, se vista, digamos, de un poco más ligero o más cómoda, y decimos, bueno, tiene que vestirse con falda hasta debajo de la rodilla, ¿no? Y con este, vestidos con mangas hasta la muñeca, ¿no? Hasta, hasta que llegue a, a la mano. ¿no? Entonces la mujer tiene que estar cubierta enteramente. Ese creemos que es un valor, y así se viste una... Santa cristiana, ¿no? Pero será así? No, no es este, es una imposición que se ha dado en ciertos sectores. El vestir de esa manera no significa que entonces este, sea mejor y más santa, porque la santidad ¿ya? y la honra está en el corazón, ¿no? Y, y en ese corazón, entonces va también a tener cuidado de vestirse, claro, adecuadamente, pero tampoco exagerando eh, ni abiertamente, ni tampoco pues este, eh, haciendo eh, gala de estas costumbres, eh, pensando que con eso va a tener más santidad, ¿no? Entonces, los valores son importantes, eh, eh, el valor de la, eh, la mentira, por ejemplo, ¿no? El valor de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se practica en las sociedades este aspecto? ¿No? Entonces, hay valores que el hombre tiene y son universales. El amor, la verdad, la fidelidad, eh, 
el sentido de familia, ¿no? Aunque no es igual el concepto de familia en todas las culturas, pero el hecho de la relación de hombre y mujer, ¿no? De unirse en una pareja, ¿no? Y tener hijos y crear sociedad, crear familia, eso, eso está en eh, todos los, todas las sociedades. Ahora, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Si ya es otra cuestión, ¿no? Algunos entonces van ante un cura, otros van ante el pastor, otros van ante el registro, ante el registro civil, otros van ante el chamán, otros van ante el líder de su comunidad, otros van ante, qué sé yo, este, el cabeza del clan, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que están haciendo una sociedad. Esa sociedad se ve en, en todos los lugares, esa sociedad que la compone el hombre y la mujer. ¿no? Ahora, entonces el, el concepto de matrimonio no es eh, lo mismo en, en las diferentes, en cada cultura es diferente. ¿no? El acto también es diferente. ¿no? Ah, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, los judíos cuando se casan, ¿no? Eh, hay una, se, se casan bajo una cubierta, con una especie de tienda, es el cupá, ¿no? Y cuando ya han, han dado, digamos, los votos, este, hay unas copas que tienen ahí, ellos toman de ahí y luego esas copas las tiran al suelo y las pisan los dos, ¿no? pisar esas copas, ¿no? El romper eso, esos objetos que son de vidrio, es que esas vidas entonces están eh, sacrificando, se están entregando, se están, digamos, eh, muriendo a, a ellos mismos para formar una nueva unidad, una, un, una, una nueva unión, ¿no? Una nueva institución. Bueno. Entonces, Dios tiene estos valores, pues es la causa de lo creado. Y los valores básicamente vienen de Dios. ¿no? Estamos hablando de amor, fe, fidelidad, la bondad, la misericordia, la justicia, el derecho. ¿no? Eh, todos esos son valores que están inherentes en nuestras sociedades. Que ya hemos dicho, se maneja indistintamente, ¿no? eh, dependiendo de, las, de cómo están las culturas. ¿no? Por ejemplo... En algunas sociedades eh, está, está declarado la pena de muerte, por ejemplo. Y en otras sociedades no hay pena de muerte, ¿no? Eh, y, y eso también es relativo, que si, si por eso van a haber menos delincuentes o no, eso no, no cuenta en este aspecto, simplemente la acción que tienen las culturas, ¿no? Y en la Biblia misma también encontramos los dos elementos, ¿no? Tanto la idea de pena de muerte como de la ley del talión y también este, eh, las figuras del apedreamiento y todo eso que en el Antiguo Testamento se muestra. Pero que en el Nuevo ya no, eh, ya no se dan, ¿no? O, o por lo menos eh, en el mensaje de Jesús plantea otro, o, otro aspecto diferente, ¿no? Bien, eh, también, también está entonces el, otro, el cuarto argumento, que es el, cuarto, el argumento ontológico. Ya. Esto comenzó con los filósofos griegos y muchos siguieron esta línea, por ejemplo, Manuel Kant. ¿no? Cuando hablamos del de argumento ontológico, estamos hablando del argumento eh, existencial, de alguna manera. Es el. está apuntando al ser. La palabra onto, eh, originalmente es ontos. Ontos significa ser, esencia, ¿no? Y es un argumento a priori, es decir, un argumento que no necesita probarse, es decir, se da la premisa y se da por sentado esa premisa, ¿no? Por ejemplo, un argumento a priori ¿no? que podemos eh, mencionar es que en este momento estamos de noche, ¿verdad? Ese es un argumento a priori. Tenemos que comprobarlo. No necesitamos comprobarlo. 
¿Por qué? Porque es de noche. ¿no? Eh, las cualidades con respecto a la, a la noche están presentes. Hay oscuridad, necesitamos la luz artificial. ¿no? Eh, entonces, ahí eh, ese argumento ya no necesita ser comprobado. ¿no? Es de noche porque no alumbra el sol. Aunque el sol no se ha ido, no se ha muerto. Está en otro lado, ¿no? Sigue iluminando. Por encima de nosotros, sigue iluminando, pero, pero no cae su luz porque estamos de noche, ¿no? Entonces, si decimos todos estos elementos, sería argumentos posteriores. Primero, entonces, que el sol ya no cae aquí porque no, eh, no es su espacio, ¿no? Y este, por eso es de noche, ¿no? Eso, eso sería un argumento a posteriori. El argumento a priori es el hecho de que estamos de noche. Otro argumento podría ser el hecho de que hoy día es martes. No es miércoles, no es jueves, no es domingo, es martes. ¿Necesito comprobarlo? Bueno, para algunos que de repente están un poco ahí este, dudosos o si algo olvidado, sí, puede ser. Entonces mirar el calendario para asegurarse de que es ese día. Que nos puede ocurrir también, ¿no? A veces nos equivocamos, ¿no? Pero hoy es martes, ¿no? ¿Necesito yo argumentar que es martes? No porque el día en el, en el calendario está marcado así. Ese es un argumento a priori, ¿no? Entonces damos por sentado que eso es así, ¿no? Que hoy es martes, que es de noche. Damos por sentado que eso es así. A eso se le conoce como verdad primitiva en sí mismo, ¿ya? Y puede ser, si el hombre piensa que existe Dios, entonces tiene que existir. ¿no? Ah, pero con ese pensamiento también diríamos que bueno, los marcianos pueden existir. ¿Eso significa que existe? No necesariamente. ¿no? Tenemos que comprobar ese aspecto, porque seres alienígenas podían existir. Eso, eso existe en la, en la fisión, ¿no? en la televisión, en las series de este, estas series de ficción ahí, ¿no? En las películas, en el cine. Ah, ahí vas a encontrar muchos de esos alienígenas, ¿no? Algunos alienígenas buenos y algunos alienígenas malos, ¿no? Por ejemplo, uno de los alienígenas, ¿no? Muy bueno, carismático, bondadoso, protector, ¿no? Y que, que cuida al planeta. ¿no? dentro de la fisión ¿no? y empezó dentro de digamos cuando todavía este este género ficción estaba iniciándose creo ¿no? estoy refiriéndome a Superman ¿no? Superman es un alienígena ¿lo imaginamos así? no, porque lo vemos igualito que nosotros ¿no? simpático carismático ¿no? Eh, bondadoso todo eso. ¿Ya? Pero es un personaje inventado. ¿No? ¿Existe el Superman? No existe. Pero existe en la ficción. Existe en la literatura. Igual sucede con, con Santa Claus o el Papá Noel. ¿No? Eso existe en nuestra mente, en la ilusión, en el sueño. Y también en la Navidad, ¿no? <ríe> eh, no es real. Entonces hay cosas que no son reales, pero que damos por sentado que son, ¿no? Por ejemplo, la figura que a, antaño se decía, ¿no? Que los niños, los niños los traen la cigüeña. La mamá decía eso, ¿no? Los niños los traen la cigüeña. Y los niños, cuando les dice algo a su mamá, pues se la cree, ¿no? Sí, creían que había una cigüeña que traía los bebés. 
como creen que, que Santa Claus eh, viene a casa, ¿no? Y si te has portado bien, te va a dar tu regalo, ¿no? Y lo va a dejar el 24 de diciembre en la noche, ¿no? Y no lo vas a ver, ¿no? Pero la evidencia de que él ha venido ese regalo, ¿no? Te lo trajo Papá Noel. Pero eso es el mito, es la leyenda. No tiene peso argumentativo, ¿no? Eh, no existe, ¿no? Entonces, hay que, hay que diferenciar en eso, ¿no? La concesión de qué cosas nosotros en nuestra mente, en nuestra visión de la vida, inventamos, creamos, y otra cosa es aquello que es real y que es verdadero, ¿no? Eh, por ejemplo, antiguamente eh, los escritores inventaban sus historias, ¿no? ¿No? Y nos, eh, nos contaban una historia, un relato, ¿ya? Algunos de repente eh, sacados de la vida real, pero los personajes inventados, ¿no? Muy pocos, quizás, que sí lo había, eh, ofrecían este, eh, un argumento con personajes de la vida real, pero lo, lo, los ponían en ficción, ¿no? Hoy día, en la literatura de Jarreo, hoy día se cuenta la literatura, se cuenta historias reales, ¿no? Y de personajes reales. Pero a la vez se cuentan historias inventadas con esos personajes que son reales, ¿no? Un escritor, por ejemplo, contó la historia de su papá. O otra escritora muy famosa contó la historia de cuando vivía ella de niña, ¿no? Y eh, todo lo que sucedía en una casa, ¿no? Una casa que después quedó solitaria, ¿no? Entonces, este, hizo ficción de su propia vida, de alguna manera, ¿no? Pero aquí, en, en, en el hecho de la existencia de Dios, eh, este, no lo podemos tratar como una ficción, o sea, como un invento humano. Esa es el, la diferencia, de alguna manera, ¿no? Eh, uno puede inventar, el ser humano inventa. Sí, inventa. Hay muchas cosas que se inventa. La historia misma nos cuenta y hay relatos dentro de las culturas que son inventos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el, el, la historia de, de los hermanos Ayer en nuestra cultura. O de este, la historia de Banco Capa y Mama Hoyo, ¿no? O la historia de Rómulo y Remo, ¿no? fundadores de, de la ciudad de Roma. Eh, eh, la historia que dice que ellos fueron amamantados por una loba, ¿no? De seguro que no era una loba, pero por ahí había algo, algo parecido a eso, ¿no? Eh, pero se mitificó el asunto, ¿no? Para crear este, una figura mágica, ¿no? Es, en el caso de Dios, no estamos creando una figura mágica, ¿no? Aunque la... Magia en el sentido más primitivo, ¿no? Es las creencias mínimas, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de desarrollo de la religión. Eh, está la magia, el mito, está la religión, ¿no? ¿Ya? Eh, y la religión con un, un complejo ya definido, ¿no? Que, que, que se dan en las sociedades. Bueno, ahora, entonces, tiene que existir Dios, ¿no? en espacio y tiempo, y sus atributos al ser son infinitos, y detrás de todo esto debe haber algo infinito. ¿Por qué? Porque vemos en el universo ¿no? características, los atributos de, del ser de Dios. ¿no? Eh, decimos entonces que todo funciona, todo está en orden, porque hay algo que lo ha creado, alguien lo ha creado, una mente pensante, ¿no? ¿No? que tiene amor, que, tiene, que nos da los valores, que nos da las actitudes. Entonces, todo esto existe porque Dios existe, ¿no? Ese es el argumento ontológico. Bien, seguimos ahora. 
En cuanto a la revelación, eh, podemos decir que la revelación significa quitar el velo, indica que se da a conocer, se muestra al hombre y se comunica para dar a conocer su verdad. Por ser Dios el que se comunica con su creación y con su criatura, el hombre. Dios, o sea, el Dios el que estamos creyendo, creyendo perdón, es un Dios que eh, se comunica, ¿no? Es Dios eh, que habla. Dios es comunicable, ¿no? Eso implica que Dios se relaciona, ¿no? Se relaciona con su creación. Ese concepto de, de Dios relacionándolo con su creación, ese concepto se conoce como deísmo, con D. No, perdón, teísmo, con T. T. H, teísmo, teísmo, o sea, la misma palabra que viene de teología, ¿no? Teísmo, teo, teísmo. Entonces, Dios es un Dios comunicable, es un Dios que se relaciona, es un Dios que habla, es un Dios que tiene propósito, un Dios que tiene un orden, un Dios que da un mensaje y Dios que plantea una forma de vida al hombre. ¿no? por medio de su revelación es el Dios que se revela se revela en el sentido de que se da a conocer ¿no? es invisible no lo podemos ver pero sí eh, es, se revela según la palabra él se da a conocer ¿no? hay medios, formas de cómo él se da a conocer la, la otra concepción de Dios, porque no todos tenemos la misma idea de Dios. De paso, en todas las culturas la idea de Dios es diferente. ¿no? Eh, este Dios que, del que estamos hablando es un Dios inmanente, ¿no? un Dios trascendente, un Dios este, que tiene todo poder. ¿no? En cambio, la otra idea de Dios es la del Dios que creó el mundo, pero que ha dejado a la libertad y al criterio del mundo su rumbo. O sea, el rumbo que tiene el mundo, el universo, eh, es un devenir sin sentido, ¿ya? y que Dios ya no lo controla, ¿no? Simplemente eh, se desata el asunto ahí, y hasta que llegas del fin o si hay un fin, ¿no? Y Dios no se ha preocupado de eso. Ese concepto es el deísmo, es decir, con D, con la letra D, deísmo. Entonces, ese concepto implica a un Dios que no se relaciona, que es indiferente con su creación, ¿no? Todavía asume que es creador, pero no se relaciona, ¿no? O en todo caso, eh, la idea de Dios o la idea de, de ese Dios ¿no? desde la perspectiva de Ista es que es un Dios incomunicable, ¿no? que podía ser también trascendente, pero es incomunicable, no, no se relaciona, no habla, no, eh, es muy ajeno a la realidad o, o a, a la creación, ¿no? ¿No? no se manifiesta en la naturaleza. ¿ya? Es como dijera alguien por ahí, el inconocible, ¿no? El que no se puede conocer. Es más grande. De paso, en la, en la gnóstica está eh, ese concepto, ¿no? Eh, dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios, ¿verdad? Ese Dios que está en el universo, que, el, que realmente que creó, no es, no es él. ¿no? ¿Qué es que va a ser un Dios menor? y que es un Dios malo, ¿no? ¿No? Y, y, y las cosas que hace y todo eso. ¿Ya? Entonces el Dios, mmm, hay otro que es trascendente, es mayor, a ese no es comunicado, no, no se comunica, pero creo que por medio de la sabiduría podemos llegar a él, ¿no? Esa es la idea de la gnóstica, ¿no? O el gnosticismo. Bueno, entonces, esa es otra idea, ¿no? Ahora, 
Dios ha iniciado la revelación de sí mismo, se llama revelación general y, re, y la otra también la revelación especial. Y la revelación especial está en las escrituras, ¿no? ¿Ya? La general, ya hemos dicho, está en la naturaleza, ¿no? Se revela en el mundo, ¿no? En cómo está eh, este, el universo, cómo está desarrollado, ¿ya? Pero esto no significa que Dios salva al hombre desde esa perspectiva, ¿no? ¿Ya? Ni que el hombre responda a esta revelación porque no se conoce a Dios por medio de esa revelación general, ¿no? Sino que hay que conocer a Dios en forma personal. Y eso sí lo, se consigue en la revelación especial, que está en su palabra, ¿no? Ese Dios que se comunica ha dado su mensaje y lo ha condensado en la, en la Biblia, ¿no? En las Escrituras. Y es revelación para toda persona, aunque no llega necesariamente a todos. Así que Dios se revela a través de su palabra, dando a conocer su voluntad para con el hombre al cual quiere salvar. Y le ha trazado su plan de salvación, que está revelado en las Escrituras. ¿No? Eso quiere decir que la Biblia en sí misma es revelación. ¿No? Así que lo, la realidad de Dios, Dios se manifiesta entonces por medio de la naturaleza, por medio de las escrituras y por medio de la ciencia, ¿no? Es decir, por medio del conocimiento. Porque se revela a Dios, se manifiesta para conocerle a Él, ¿no? Ese es el propósito. Y por otro lado, en cuanto al pueblo, el propósito que Dios tenía para su pueblo, que no fue solamente llevar la tierra prometida, sino para que lo conozcan a él. Por eso que uno de los eh, primeros mensajes que Moisés da al faraón dice, deja ir a mi pueblo al desierto para que ahí me adore. Es decir, para que me rinda servicio, que me rinda culto. ¿No? Eh, Moisés estaba... Eh, ordenando al faraón que deje en libertad al pueblo para que vaya y alabe a Dios, que vaya ahí, para que le haga culto. Claro, cuando vemos, hablamos de culto, pensamos en el culto que hacemos los domingos, ¿no? No, esa no es nada idea. No, no es esa idea, esa es otra concepción que nace posteriormente, por supuesto, sí, y que ahora es, digamos, algo común, ¿no? Que si no lo hiciéramos, eso no llamaría la atención pero es algo que hemos adquirido con el tiempo. En cambio, cuando Moisés estaba ahí, no era ese servicio. O sea, él, él, eh, no es que en el culto o en el cierto, iban a cantar, a alabar, después van a orar, después van a dar una lectura de la Biblia, después venía el predicador y daba la palabra, el mensaje, después una oración o a un llamado. Eh, luego los anuncios y esas cosas, y luego despiden a la congregación. Eso no, no ocurrió en el desierto, no. Ese es el modelo nuestro. Cuando está diciendo de que va a ir a adorar en el desierto, o servir a Dios en ese desierto, es decir, a rendirle culto a Dios, está hablando de ese encuentro con Dios que debía manifestar ese pueblo, que Dios es el Dios del pueblo, ¿no? Y para que tenga esa relación con Dios, ¿no? que se manifieste ahí. Bueno, entonces nosotros podemos conocer a Dios por medio de su revelación. Él se reveló al hombre como persona, ¿no? Y eso lo encontramos en la revelación eh, que es la palabra de Dios, la Biblia. Aquí está la idea que decía la naturaleza de Dios. Definiciones, teísmo, creencia en un Dios, existe una realidad espiritual y trascendente. Un Dios único que es trascendente y todopoderoso. ¿no? En el teísmo, Dios existe eternamente como el creador de todas las cosas, tanto físicas como espirituales, y manifiesta sus atributos. ¿no? Eh, él crea, controla la naturaleza, ¿no? está presente en la historia ¿no? y también en lo que va eh, en lo porvenir. Y esa concepción de ese tipo de Dios lo tenemos está en el judaísmo, en el islam y en el cristianismo. ¿no? 
es ese tipo de cosmovisión que tenemos. Ahora, el otro es el deísmo, ¿no? Eh, en la creencia en Dios, pero ese Dios puede ser una fuerza, o no es una persona, no es un ente, o sea, no es un ser. ¿no? Eh, él puede haber creado un universo, pero lo deja correr a su propio ritmo, ¿no? Es impersonal, remoto, está lejos, quiere decir, no, no, no puede oír los ruegos de las quejas de las personas y no tiene cuidado de lo que él ha creado y na, no hace nada con la creación, no, no, no la preserva como, como está en el otro concepto. ¿no? Bueno. En cuanto a la naturaleza de Dios, este, eh, Westminster dice Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser sabiduría, poder, santidad, justicia, voluntad y verdad ¿Sí? entonces aquí se puede formular del estudio de los nombres de Dios eh, y de sus atributos eh, definir o, una concepción bíblica ¿no? aquí está, acá está mencionado eso Dios es espíritu un atributo, infinito, otro atributo, eterno también, inmutable, sabio, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Todo eso son atributos, ¿no? O formas que expresamos para Dios. Ya hemos hablado también del carácter inmanente y trascende. La inmanencia que está, es que está ligado a la creación, aunque trasciende a la creación, ¿no? ¿No? sustenta y afirma la creación ¿no? y también la trasciende porque es más allá de todo lo creado ¿no? él no es creado él es autor de toda la creación ¿ya? y está por encima de todo lo creado aquí están los nombres de Dios que también ya hemos mencionado el Elohim, el Shaddai, el Elión, el Olam el Jehová también hemos hablado de que es el pentagrama que no es fácil de, de pronunciar porque se ha perdido eso. Y algunos por ahí ya han salido como casi hasta, se está volviendo común esa idea, lo veo en varios videos por ahí, de que este, cuando tú respiras ¿no? desde acá, ¿no? desde donde está la, el diafragma, el estenón, eh, me dice que si escucháramos de respiro, que hacemos de ahí? Es, es, es más o menos la idea de que ahí está eh, expresando el nombre de Dios. ¿no? <ríe> Pero bueno, eso es este, una concepción por ahí que, que ha aparecido. Ahora, aquí están los demás nombres, que solamente son características en realidad que, que el hombre atribuye, pero no son nombres realmente. Yo este, abogo en esto porque... Eh, hay libros, hay documentos, diccionarios, comentarios sobre los nombres de Dios. Pero nombre no, hay un solo nombre en la Biblia. Y eso se destaca. Ya cuando Dios, eh, cuando Moisés le dice, ¿en nombre de quién iré? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ya? Y Dios le da el nombre. Entonces, no es, estos esto no son nombres, son expresiones de cómo se manifiesta Dios en determinado momento ¿no? para con su pueblo y de ahí nace esta característica son yo, para mí es eso más que eso ¿no? eh, porque ponerles como que si fueran nombres es como como tratar de resaltar las características o atributos de una persona que estimamos ¿no? Y lo estemos llamando por diversas, eh, eh, por esos atributos, ¿no? Y no mencionando su nombre. ¿Qué diría esa persona? ¿No? Uno te haría mucho caso si de pronto le dices una, un adjetivo o una forma muy particular, ¿no? Eh, no sé, este... Eh, algún, alguna cosa en particular que le digas que puede ser también hasta una alabanza porque puede ser 
ya te hace caso, pero, pero no es esa expresión. O sea, nosotros reaccionamos siempre a nuestro nombre, ¿no? No tenemos varios nombres, ¿no? Eh, aunque, aunque, bueno, eso también es relativo, ¿no? Eh, nosotros conocimos una vez una hermana que, no, que era nueva, algo así. Y este, habían quedado para dar, eh, darle, ella iba a dar testimonio, iba a hablar acerca de lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Y entonces este, un hermano que estaba dirigiendo viene y dice, ahora este, vamos a presentar hielo y... y, y y, y él le dice, pues bueno, ahí está nuestra hermana pues este, Julia, algo así, ¿no? Y entonces ella dijo, este, bueno, ¿cuál es tu segundo nombre? Le dice, no, le dice, no, yo me llamo, este, eh, eh, dame su segundo nombre. Dice, sí, tengo un segundo nombre, pero también tengo un tercer nombre. Dice, ¿ah, sí? Sí. Y, y, ta, y también un cuarto nombre, o sea, te, se llamaba, creo, Lucía del Pilar, eh, Esther y no sé qué más, ¿no? Por ahí. <ríe> ¿Ya? Y causó broma en ese aspecto, ¿no? No siempre tenemos tantos nombres, ¿no? Apenas algún, algunos de repente tienen uno, otros tenemos dos, y otros tienen tres. Yo tengo hace poco un, un sobrino, un sobrino nieto, es, sí. Este, eh, su mamá le puso un nombre bíblico pero también le adelantó porque no le había dado el nombre de su papá entonces ya le puso el nombre de su papá José, o sea Viu y hay otro nombre más que tiene ¿no? son tres nombres que tiene bueno ahora entonces este, seguimos acá ¿ya? estamos haciendo un repaso Los atributos, ya hemos también han mencionado esto, atributos de, de, de Dios. Y aquí está eh, este, la distinción que hacen con respecto a los atributos de Dios. En el caso de Aristóteles, nos sirve para distinguir y conocer a Dios y son parte de la esencia divina. No tienen existencia aparte de Dios y manifiesta la esencia divina. Cuando hablamos de la esencia, tampoco es una cosa gaseosa, ¿no? Uno, cuando creen que hablamos de Dios como esencia, como algo, lo ven como algo etéreo, dicen, no, pero no, Dios es persona. Pero cuando hablamos de que Dios es persona, no es como nosotros, o sea, nosotros somos personas, sí, pero la palabra persona atribuida a Dios tiene otra concepción diferente que la que atribuimos a nosotros cuando nos llamamos soy una persona. ¿no? Eh, lo que pasa es que para... Con, en la iglesia a veces la, la lanzamos diciendo, bueno, Dios tiene voluntad, tiene decisión, tiene emociones, ¿no? Eh, y eso es lo que tiene una persona, decimos. No, porque es lo que tenemos nosotros como personas, sí. Pero Dios es más que la voluntad y las emociones y las decisiones que pueda tomar, ¿no? Porque después todo es Dios. Y bueno, Él, él reacciona de acuerdo a lo que Él es en su esencia, ¿no? Muy bien, entonces seguimos acá. Los atributos, entonces por aquí está eh, este, los atributos. ¿Cómo se pueden determinar? Por medio de razonamiento. ¿no? Y por medio de la Biblia. Dos caminos. Acá. Por medio de razonamiento, llegando a las imperfecciones de la naturaleza. Todo es perfecto. Y si algo no es perfecto, no es de Dios, ¿no? Pero no es así tampoco, ¿no? La, la naturaleza, algunos le llamamos como que es divina, algunos dicen que es la, eh, la, la madre de la naturaleza, la atribuyen así también, ¿no? Le, la atribuyen maternidad. Pero otros hablan de la naturaleza como perfecta en las cosas que suceden, aunque no siempre, ¿no? Hay también algunas... Algunas cosas que ocurren en la naturaleza que no son, digamos, normales, entre comillas, ¿no? Pero que se dan, ¿no? Le llamamos fenómenos naturales, ¿no? Bueno, es una, un eufemismo muy interesante, ¿eh? Fenómenos naturales. No puede ser natural, pues, porque son fenómenos, <risa> ¿no? Son algo que no ocurre siempre, 
¿no? Y, y si ocurriera siempre, entonces ya, no, ya eso sería natural. Entonces, por ejemplo, la lluvia es algo natural, ¿no? En estaciones de lluvia, llueve, pues no llama la atención que llueva, ¿no? Porque eso es algo natural. Pero no es natural que llueva, ¿no? Más de lo debido. Y eso sí es algo extraño, ¿no es cierto? Y eso sí sería un fenómeno, ¿no? Bueno, solamente por decir ahí, ¿no? El, el caso de los temblores también, ¿no? Los temblores son un fenómeno, sí, un fenómeno, ¿no? lo, lo, todo lo que es movimiento sísmico, aunque eh, la Tierra siempre está temblando, o sea, siempre está en movimiento, ¿no? Y a, las placas tectónicas se mueven y hay pequeños movimientos que no escuchamos, no sentimos nosotros. Eso es parte de, de digamos, del proceso, ¿no? ¿Ya? Pero cuando un movimiento, ¿no? Que se da debajo de las placas o en las placas, ¿no? Eh, digamos, tiene una resonancia tal que eh, va hacia arriba y se produce el sismo, el movimiento, y todos lo conocemos. Pero un movimiento, un temblor, no es algo natural. Se da, pero no es algo que eh, sea... Eh, es el proceso de naturaleza de paso, sí, sí se da así. Pero se, se distribuye que es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno porque... este eh, no es algo, eh, digamos, que se da de manera eh, espaciada en tiempo o que podemos todos explicar, bueno, ese terremoto, ya, ya llegó la época de terremoto, entonces ya, ¿no? Por ejemplo, hay estación, la época del sol, del verano, ¿no? Y hay la época de frío. Eso es natural. El clima tiene ese proceso, ¿ya? Pero raro sería que que cuando está haciendo sol o en verano, pues no haya sol, ¿no? O que en invierno, pues no haya invierno. Ahí sí es un problema de la naturaleza, ¿no? Bueno. Entonces, este método es imperfecto, el de razonamiento, porque sirve para confirmar la existencia de Dios y no para determinar a Dios en forma per personal o que se manifiesta al hombre, ¿no? Eh, por el razonamiento no puede manifestarse, más bien es por medio de la Biblia que explica a Dios a través eh, de las Escrituras y su manera de manifestarse al hombre. ¿no? La Biblia muestra ese aspecto. Y aquí están pues, los atributos de Strong, atributos absolutos. Aquí encontramos tres absolutos o atributos absolutos: espiritualidad, infinitud y perfección, que corresponden a Dios. Espiritualidad infinitud, perfección. En cuanto a la espiritualidad, Dios es espíritu, no es materia. No, eh, no lo podemos tocar. ¿no? Dios es espíritu. Ahora, ¿qué cosa es un espíritu? Porque también un espíritu eh, tiene o no cuerpo, tiene, bueno, tampoco podríamos decir que Dios tiene... Eh, digamos, el cuerpo como nosotros, ¿no? Nosotros somos creación de él y somos imagen de Dios, imagen y semejanza, pero cuando está hablando de imagen y semejanza no está hablando del físico, ¿no? Aunque eh, en la revelación eh, se, se manifiesta a Dios desde esa perspectiva para que el hombre pueda entender, ¿no? Moisés en un momento, por ejemplo, cuando estaba conversando con Dios y había llegado a intimidad con Dios, le dice, muéstrame tu rostro, dice, ¿no? muéstrame, quiero, que, quiero verte. Dios se le había revelado, dice a Moisés, pero Moisés no lo podía ver. Como dice Isaías, ¿no? cuando dice, yo vi a, a Dios el, ¿no? en el trono alto y sublime. Y dice que cuando lo vi, dice que ahí como muerto. Porque nadie puede vivir ante la presencia de Dios. Entonces Moisés no podía ver a Dios y eso se lo dijo, ¿no? Si, si yo te, me, te, te me muestro a ti, 
te lo vas a poder vivir. Entonces es mejor que eh, Dios le dice, ya, solamente te mostraré mi espalda. Eso llama la atención, ese pasaje, porque dice, ¿cómo Dios tiene? Entonces Dios tiene cuerpo, dice que lo va a ver de, de espalda. <ríe> es una forma de revelación, ¿te das cuenta? ¿Ya? Bien. Entonces nosotros vemos la manifestación de Dios. Dios es espíritu, es luz, es amor, ¿no? Y están los pasajes, Juan 4, 24, eso 33, 18 al 20, 1 Corintios 2, 12. Ahora, por otro lado, eso sí, anótelo, Dios se manifiesta ¿ya? Eh, por una característica que aparece en la Biblia. Se llama el antropomorfismo. Eso explica, entonces... Eh, esos aspectos de que Dios, eh, la mano de Dios, los ojos de Dios, ¿no? eh, la espalda de Dios. Porque antropomorfismo es las formas humanas, ¿no? es decir, Dios manifestándose en forma humana, es decir, se, se presenta bajo figuras humanas o características que los hombres tienen y que pueden entender. Y es así como se manifiesta a Moisés. Dios es espíritu. Un espíritu, te estás caracterizando a un tipo de una manera singular, pero cuando dice Dios es espíritu, ya estás determinando, ¿no? a Dios, ¿no? Porque no sabemos cómo es Él, ¿no? Lo que pasa es que las personas hacen la imagen de Dios de aquello que imaginamos es Dios, ¿no? Es decir, la idea... Aparentemente se ha manifestado a nosotros, ¿no? Es por eso que la Biblia dice que es mejor no hacer ninguna expresión acerca de Dios, porque es muy pequeña y además entraríamos en idolatría, ¿no? La imaginación no es la manera de conocer a Dios, aunque nos puede hacer recordar digo en espiritualidad. Espiritual no es santidad, son cosas distintas, pero están unidas. Según de Pedro 1.3, es la meta de la teología, conocer al que nos llamó. Bien. Y por otro lado, cuando hablamos de conocer a Dios por medio del conocimiento, acerca a Dios, ¿no? La promesa nos hace participantes de las cosas de Dios. Estas promesas se obtienen en el, en el conocimiento de Jesús. El fin es Jesús. ¿Ya? Vamos a descansar, ¿ya? Luego también hacemos las preguntas respectivas.